ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതും എന്നാൽ എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും കൂടാതെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കുക ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ആർ മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ദോസ് പ്രൊജക്റ്റ് വിച്ച് ഈൽഡ് മോർ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അതായത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ ദസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ യൂസിംഗ് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ മെത്തേഡ്സ് നോക്കുക ഓൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിനും രണ്ട് മോഡേൺ ടെക്നിക്സിനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിൽ അഥവാ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് ഈ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്കിനെ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ദീസ് ആർ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ടൈം വാല്യൂ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ടൈം വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത മെത്തേഡാണ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് എന്നും പറയുക ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ഓഫ് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ആർ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പേ ബാക്ക് മെത്തേഡുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡും കൂടാതെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡും ഇത്രയും മെത്തേഡ്സാണ് ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്ക് അഥവാ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് എന്ന് അതറിയപ്പെടുന്നു ദർ ആർ ടെക്നിക്ക് വിച്ച് കൺസിഡർ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അതിൽ പെടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ മൂന്നാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നാലാമത്തത് നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്കിൽ പെടുന്ന ഒന്നാമത്തത് അതായത് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഇതിനെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പി ബി പി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പീരീഡ് റെക്കോർഡ് ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുക അല്ലേ നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ അതിനാണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയമെടുക്കും എത്ര വർഷമെടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന തുക ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോ ലഭിക്കുന്നു നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്റ്റ് ആർ സെയിം ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അത് സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ഈവൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയും ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മുടക്കിയ തുക അല്ലേ അതിന് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ അതിന് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ നെറ്റ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അഥവാ നെറ്റ് ഏണിങ്സ് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആദായത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിന് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകും എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ആൻഡ് ജനറൈസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് അല്ലേ അതായത് അടുത്ത ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തിരികെ കിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ലക്ഷം നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മുടക്കിയ തുക തിരികെ കിട്ടും അല്ലേ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദി ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ഈസ് റിക്കവേഡ് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുടക്കിയ തുക നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് വർഷം ഇതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺഈക്വൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം കിട്ടി അടുത്ത വർഷം ഒന്നര ലക്ഷം ആകും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ആകാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആർ അൺഈക്വൽ ഓർ അൺഈവൻ അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തുകകൾ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുക അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഈസി നമ്മുടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ക്യുമുലേറ്റിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അണ്ടിൽ ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റ
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം നമ്മളതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ മൊത്തം മുടക്കിയത് ഒരു ലക്ഷം ആണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം സെക്കൻഡ് ഇയർ പതിനയ്യായിരം പതിനഞ്ചും പത്തും എത്രയായി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ മൊത്തം അൻപതിനായിരം രൂപയായി നാലാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തിനോട് മുപ്പതിനായിരം കൂട്ടി എൺപതിനായിരം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം വരെ നാലാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൺപതും മുപ്പതും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര മന്ത്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് നാല് വർഷങ്ങളോട് അല്ലേ നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ വന്നു ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വർഷം മുപ്പതിനായിരം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ടു റിക്കവർ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് കംസ് ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എട്ട് മന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക നാല് വർഷം നമ്മൾ കണ്ടു എൺപതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വർഷം മുപ്പതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്കിനി കിട്ടാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ എൺപതിനായിരം വരെ വന്നു എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം ഒന്നും കിട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പതിനായിരം അതാണ് നമുക്ക് എത്ര മാസം എന്നുള്ളത് ലഭിക്കുക അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും എമൗണ്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുടക്കിയത് ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് പതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനയ്യായിരം പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തയ്യായിരം മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇരുപത്തയ്യായിരം മൊത്തം അൻപതിനായിരം രൂപയായി ഇപ്പോൾ അല്ലേ നാലാമത്തെ വർഷത്തെ മുപ്പതിനായിരം കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം എൺപതിനായിരം രൂപയായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ മുപ്പതിനായിരം കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എമൗണ്ട് വേണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം തികയുന്നത് അത്രയും നാൾ അത് ആ ഒരു പീരീഡാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇടുന്നു മുകളിൽ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ അടുത്ത വർഷത്തെ എത്രയാണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് താഴെ ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പതിനായിരം അത് വെട്ടുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും ടു ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എന്ന് ലഭിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക ദസ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ദ ഫോളോവിങ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി നമ്മൾ ഫുൾ റിക്കവറി കിട്ടുന്നത് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഇയർ അല്ലേ നമുക്ക് നാല് വർഷമാണല്ലേ നാല് വർഷം പ്ലസ് അൺറിക്കവേഡ് എമൗണ്ട് ഇനി എത്രയാണോ കിട്ടാനുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ആ ഒരു അവസാനത്തെ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം ഇനിയും കൂടെ ബാക്കി ആ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇനി എത്ര കൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു ഫോർമുല എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസിഷൻ റൂൾ ഓർ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണ് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേ ബാക്ക് പീരീഡുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ കേസിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ദ ബെറ്റർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് പേ ബാക്ക് പീരീഡുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൻ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുക ക്യാഷായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിനാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ദിസ് മെത്തഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് ഹൈ അൺസെർട്ടനിറ്റി നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് അത് വളരെ കാലം നീണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലുള്ള എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ മേൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇത് ഇറ്റ് ഡെഫ് നോട്ട് കൺഫിഡർ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി അല്ലേ അത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഫ്റ്റർ ദ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരെ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് മെഷർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലാഭം എത്രമാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിലുപരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്കവറി നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുക എത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് മെഷർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ റേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ലഭിക്കും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ ഡെസ് നോട്ട് കൺഫിഡർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈമിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ ആ ഒരു ടൈമിങ് എത്ര കാലത്തിനുള്ളിലാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക അതായത് നമുക്കതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ ലാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് മേൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് ഓൺ ദി പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മേൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ എത്രമാത്രം റിട്ടേൺ എത്രമാത്രം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കാണുന്നവരെല്ലാം പരമാവധി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്